సడన్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నేనున్నానంటూ దూసుకొచ్చాడు ఆయన చిన్నపిల్లాడు కాదు మంచిగా లైఫ్నంతా ఎంజాయ్ చేశాడు లైఫ్ని చూశాడు ఒక ఇరవై ఏళ్ల పాటు ఉద్యోగస్తుడిగా పనిచేసి పదవి విరమణ పొందిన తర్వాత ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా ఎలా పనిచేయచ్చో ఆయన్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఆయనతో చూడటమే కాదు ప్రజలందరూ కూడా ఆయన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆయన ఎవరో కాదు ఆయన పేరు మురళీధర్ గౌడ్ నమస్కారం అండి మురళీధర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్ అసలుకి మీ జర్నీ నేను నాలుగైదు సినిమాల నుంచి మరీ ఎక్కువ గమనిస్తున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన ప్రతి సినిమాలో కూడా హైలైట్ పాట ఏంటంటే మురళీధర్ గౌడ్ అని చెప్పాల్సిందే ఒక బలగం తీసుకోండి పరేషాన్ తీసుకోండి నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన మేం ఫేమస్ తీసుకోండి ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా మురళీధర్ గౌడ్ అనగానే మీ పేరు ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా ఆయన పేరు ఏందని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు ఎస్ సార్ ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ మీకు చాలా హ్యాపీ సార్ ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ నా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదము భగవద్ కృప నన్ను ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు నిలబెట్టింది సార్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై సర్వీస్ అంటే అఫ్కోర్స్ నేను యాక్టర్ అవ్వాలి అనేటువంటి కోరిక నా లోపల బలీయంగా ఉంది సార్ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఉంది ఆ కోరిక సాకారం కావడానికి నేను రిటైర్మెంట్ తర్వాతనే నా ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పేసి నా ఆలోచన కూడా నాకు కలిగింది ఎందుకంటే మా కుటుంబం పేద కుటుంబము మధ్యతరగతి కుటుంబం కూడా కాదు పేద కుటుంబమే కాబట్టి ఏమాత్రం మాకు పోషణకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండటం కోసం నా కుటుంబాన్ని నేను నా ఉద్యోగం కోసం ఉద్యోగం చేయటం ఖచ్చితమైపోయింది అది ఓకే ఆ సమయంలో నా కోరికను నేను అనుకున్నాను సరే ఆర్టిస్ట్ అనబడే వారికి ఏజ్ లిమిట్ లేదు ఎట్ ఎనీ టైమ్ హీ కెన్ ఎంటర్ హీ కెన్ ఎంటర్టైన్ అనుకున్నాను రిటైర్ అయిన తర్వాతనే ఈ ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం అనుకున్నాను లక్కీగా ఆ మధ్యకాలంలో నాకు ఒకసారి ఒక టీవీలో దూరదర్శన్లో నాకు ఒక మిత్రుడు నా తమ్ముడు లాంటి మిత్రుడు యాద కాశీ అని నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు సార్ అన్న మీరు చేస్తారని చెప్పేసి నాకు ఉన్నటువంటి ఉబలాటాన్ని ఆయన గమనించి ఒక సాంగు బల అని ఒక సాంగ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ను ఒకటి దూరదర్శన్లో చేయించారు యాద యాద కాశీ ఎస్ వాడిన వాడు నా తమ్ముడు లాంటి వాడే సార్ వాడిదే వా అతని యొక్క ప్రమేయంతోనే అతని యొక్క సపోర్ట్తోనే నేను మొట్టమొదటిసారి కెమెరా ముందుకు రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత నాకు అది చూసి మా నాన్నగారికి నేను చాలా సంతోషంగా విషయం చెప్తే మా నాన్నగారు అప్పుడు రెగ్యులర్గా ఈటీవీ గమనించేవాళ్ళు వాచ్ చేసేవాళ్ళు ఆయనకు అప్పుడు అంతరంగాలు లేడీ డిటెక్టివ్ అనేటువంటి కొన్ని బా సీరియల్స్ అప్పుడప్పుడే వస్తున్న సీరియల్స్ ఆయనకు బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయి దూరదర్శన్ కాదురా నువ్వు ఈటీవీలో రావాలి అంటే ఆయన ఆశ అదే ఈటీవీలో వస్తే లక్షలాది మంది చూస్తారు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక ఆశపడ్డారు దాన్ని నేను నా కోరికకు మా నాన్నగారి కోరికను జత చేసుకొని ఇంకా కొంచెం ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా చేద్దామని చెప్పేసి నేను హైదరాబాద్కు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకో మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చినా సార్ ఓకే నేను అంతకుముందు నేను వనపర్తిలో పనిచేశాను ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వనపర్తిలో పనిచేశాను మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత మా ఊరు మెదక్ జిల్లా రామాయణపేట సార్ ఓకే అయితే రామాయణపేటకు ఐ మీన్ మెదక్ జిల్లాకు మా ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉండవు ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్ సర్కిల్ టు మా మెదక్ సర్కిల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇన్ బిట్వీన్ ఈ కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి హెడ్ ఆఫీస్కి డిప్యూటేషన్లో రావచ్చు ఓకే మా జోన్ నుంచి మా యొక్క జురిస్డిక్షన్ నుంచి ఆ విధంగా నేను డిప్యూటేషన్ కోసం ట్రై చేసి డిప్యూటేషన్లో హైదరాబాద్కి వచ్చాను హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఈనాడు ఆఫీస్కి ఒకసారి ఈటీవీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈ విషయాలని చెప్పకుండా సార్ మాకు నాకు మీ మీ సీరియల్స్లో ఒక అవకాశం ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పేసి అంటే ఫోటో ఇచ్చి వెళ్ళండి మా వాళ్ళు ఏదైనా అవసరం అప్పుడు పిలుస్తారని చెప్పేసి అన్నారు సార్ నా కడప దడప ఈటీవీ నుంచి నాకు ఐ మీన్ కాల్స్ వచ్చే టీవీ సీరియల్స్ నుంచి వచ్చేవి అవి కూడా నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ ప్లేస్మెంట్ నాకు కరెక్ట్గా కుదిరేది అనమాట వాళ్ళు ఎందుకో ఏమో మరి అక్కడ నుంచే నాకు దేవుడు సపోర్ట్ చేస్తుండేమో మీరు మార్నింగ్ సిక్స్ కల్లా వచ్చేసేయండి సార్ ఒకటే సీన్ ఉంది వెంటనే పంపించేస్తాను అంటే నేను హాఫ్ డే లీవ్ అప్లై చేసి వెళ్ళేవాడిని సార్ నాకు అక్కడ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే వెళ్ళిపోతే నాకు తొమ్మిదిన్నర పది గంటల అక్కడ నా పని అయిపోయేది ఓకే మళ్ళీ నేను టెన్ థర్టీ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఆఫీస్కి వచ్చేవాడిని ఓకే ఆ లీవ్ లెటర్ కూడా వాపస్ తీసుకునేవాడిని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆఫ్టర్ లంచ్ రమ్మనే వాళ్ళు అంటే నైట్ సీన్ కనుక ఉన్నట్టుంటే ఈవినింగ్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటే మీరు ఫోర్ ఓ క్లాక్ కల్లా లొకేషన్కి రండి సార్ అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు వెళ్తే అది రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు షూట్ జరిగేది ఆ విధంగా నేను ఈటీవీలో అప్పుడు చేశాను సార్ ఓకే ఎన్ని సీరియల్స్లో చేశారు 
ఒకటి కారణమే ఆయన నేను కృతజ్ఞుడనై ఉండటమే కాకుండా నాకు ఆయన చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి సార్ బాగా కష్టపడి కష్టపడే వాళ్ళంటే ఆయనకి ఇష్టం అటువంటి వాళ్ళు నాకు ఇష్టం అటువంటి వాళ్ళు నాకు ఇష్టం వెరీ గుడ్ కాబట్టి నేను రామ రామోజీరావు గారిని ఒక రామానాయుడు గారిని జి పుల్లారెడ్డి గారిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఈ చెప్పొచ్చు లేదో కానీ మంత్రి మల్లారెడ్డి గారు అంటే కూడా నాకు ఇప్పుడు కొంచెం ఇష్టం ఏర్పడింది సార్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే ఆయన ఈ మధ్య చెప్తున్న విషయాలు వింటుంటే యువతని ఆయన మోటో చేస్తున్న నేను ఇంతకుముందు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను అది సందర్భము కాదు కానీ ఎందుకంటే యువతను ఇన్స్పైర్ చే చేయగలిగిన వాళ్ళు మోటివేట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు యువతకు కొంచెం మంచి మాటలు ఒక పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళు పెద్దత బాధ్యత ఉన్న వాళ్ళు చెప్పడం అనేది ఆయన ఈ మధ్య కొంచెం చెప్తున్నారు ఆయన ఓపెన్గా చెప్తున్నారు ఆయన ఏమంటారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నా పెళ్ళి అయింది నా పెళ్ళి అయినప్పుడు నాకున్న ఆస్తి ఒక సైకిల్ రెండు పాలక్యాన్లు అటువంటి నేను ఈ రోజున ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను అంటే కారణం కష్టపాఠమే అంటాడు ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఆ కష్టపాఠమే అందరూ చేయాలి సార్ కష్టపడితే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అది ఉంటుంది పోతే ఈ విధంగా నేను అడప దడప సీరియల్స్ చేస్తున్న క్రమంలో అప్పటికే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని చాలు ఒక కెమెరా ముందుకు రావటం అంటే అది యోగము ప్రాప్తము అదృష్టం తప్ప అది ఆశామాషి వ్యవహారం కాదు మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మీకు ఎంత కోరిక ఉన్నా సాధ్యమయ్యే పని కాదు అది అన్లెస్ మీకు ఆ ప్రాప్తం ఉంటే తప్ప తప్ప నేను సరిపెట్టుకున్నాను సరిపోయింది లేదు మన కోరిక తీరింది లే సినిమాల్లో చేయాలనే కోరిక ఉంది కానీ సార్ నేను ఒక నటుడిని అనేటువంటి ఫీలింగ్ కూడా నాకు గాఢంగా ఉన్నది సార్ ప్రగాఢంగా ఉన్నది నేను ఒక ప్రముఖ నటుడిని అవుతాననేటువంటి నమ్మకం కూడా నాకు ఎలా తెలిసింది మీకు అసలు నాలో నా నాకు అనిపిస్తుంటుంది సార్ ఎందుకంటే తెర మీద ఒక సినిమా చూస్తుంటే తెర మీద క్యారెక్టర్స్ అది ఏదైనా కానీ లేడీ క్యారెక్టర్ కానీ ఎవరన్నా సరే ఏ పాత్ర అయినా సరే ఏ పాత్ర చూస్తేనే నా పాత్రలోకి వెళ్ళిపోయేవాడిని వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్ స్క్రీన్ మీద కనిపించింది అంటే ఈ క్యారెక్టర్ నేను అనుకునేవాడిని ఆ విధంగా నాకు నేను అనుభవించుకొని నాకు నేనే ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వాళ్ళు అన్న డైలాగ్ వెంటనే నేను మళ్ళీ థియేటర్లో నేను నాలో నేనే అనుకొని ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన డైలాగ్ ఇదే కదా అని చెప్పి ఆ విధంగా కూడా నాకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ జరిగింది చూసేవాళ్ళ బాగా సినిమాలు చూసేవాళ్ళ తక్కువే చూసేవాడు అంటే నేను అప్పుడు మా కాలేజ్ లైఫ్లో నేను రామారావు గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ని నందమూరి తారక రామారావు గారికి చాలా ఆయన ఆయన ఎన్ని క్రాఫ్ట్లు చేసేవాడు చాలా కష్టపడేవాడు ఆయన డిసిప్లిన్ నాకు చాలా ఇష్టం సార్ ఆయన సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆయన లైఫ్ సిస్టమ్ ఆయన యొక్క పంక్చువాలిటీ ఆయన యొక్క సేవింగ్ ప్లానింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్కి లేసేవాడు లేసి ఆయన తర్వాత డబ్బు విషయంలో కానీ ఒక మనిషికి ఇచ్చే విలువ విషయంలో కానీ ఒక వస్తువుకి ఇచ్చే విలువ విషయంలో కానీ నేను ఆయనను చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటాను నాకే నేను నాకే చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది నాకు ఇష్టం నాకు అటువంటివి ఇష్టం కాబట్టి ఆయన చేసే పనులు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఆ విధంగా నేను నాకు నేను అనుభవించుకునేవాడిని సార్ ఎప్పటికైనా నేను ఒక నటుడిని అవుతాననేటువంటి ప్రగాఢమైన నమ్మకం నాకు ఉండేది ఇంకా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది నేను గజ్వెల్లో చదువుకున్నాను సార్ నా నేను పుట్టింది రామాయంపేటలో మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో నాకు అక్షరాభ్యాసం జరిగింది జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి టెంపుల్ బాసర్లో ఒకటో తరగతి అంటే ఓనమాలు ఒకటో తరగతి రెండవ తరగతి మా ఊర్లో నేను చదువుకున్నా రామాయంపేటలో రామాయంపేటలో చదువుకున్నా థర్డ్ టు సెవెంత్ క్లాసు సిద్దిపేటలో చదువుకున్నాను సార్ ఓకే ఆ తర్వాత ఎయిత్ క్లాస్ టు హెచ్ఎస్సి గజ్వెల్లో చదువుకున్నాను హెచ్ఎస్సి మా లాస్ట్ బ్యాచ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అప్పుడే తెలంగాణ ఉద్యమము ముమ్మరంగా సాగుతున్న పరిస్థితుల్లో మా లాస్ట్ బ్యాచ్ దాని తర్వాత పీయూసీ అండ్ డిగ్రీ మళ్ళీ నేను సిద్దిపేటకు వచ్చి చేశాను ఈ మూడు ప్రదేశాలు మారడానికి కారణం మా నాన్నగారి వృత్తి రీత్యా ఆయన ఏం చేశారు మేము గౌడ్లం సార్ మేము గౌడ్లం కాబట్టి మా నాన్నగారు ఈ కళ్ళు సారాయి కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర ఆయన జీతం ఉండేవాడు ఓకే ఓకే ఆ జీతం మీద వాళ్ళు పట్టుకొని బాబు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు అని ఆయన చెప్తే వాళ్ళు చెప్తే ఆయన వెళ్ళిపోయేవాడు ఆయనతో పాటు కుటుంబం మేము కూడా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఎంతమంది పిల్లలు సార్ మీరు మేము మొత్తం ఐదుగురం సార్ మేము నలుగురు అన్నదమ్ములము మధ్యలో ఒక చెల్లెలు ఓకే ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు మగ ఒక ఆడ ఇద్దరు మగ ఈ విధంగా మేము మొత్తం ఐదుగురం సంతానము మా చాలా పేద కుటుంబం సార్ డబ్బులు ఉండేవి కావు చాలా కష్టాలు అనుభవించాము అది ఎక్కువ నేనే అనుభవించాను పొద పెద్దవాడిని కాబట్టి తొలి సూరి వాడిని నేనే కాబట్టి మా నాన్న మా అమ్మ పడ్డ కష్టాలు నాకు ఎక్కువ తెలుసు మా మిగతా పిల్లల కంటే నలుగురి కంటే కూడా నాకు ఎక్కువ బాగా తెలుసు నా తర్వాత మా తమ్ముని కొంచెం తెలుసు కానీ మా చెల్లెకి ఆ తర్వాత మా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళకి అంతగా తెలియదు అదే వాళ్ళు వచ్చినప్పటికీ కొంచెం సెటిల్ అవుతున్నట్టుగా అనిపించింది అదే అదే ఆ విధంగా నేను డిగ్రీ చేసిన తర్వాత సార్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ మా నాన్నగారికి తోడుగా వ్
మీకు ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పేసి అంటే నేను అప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే గమ్మత్ చూడండి సార్ ఎక్కడైతే నేను అపాయింట్ ఎక్కడైతే నేను నా రిటర్న్ టెస్ట్ రాశానో ఎక్కడైతే నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి ఐ మీన్ వస్తే నేను ఎక్కడైతే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకున్నానో అదే ఆఫీస్లో రిటైర్ అయ్యాను మొత్తం ఎటు తిరిగినా మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చారు అక్కడికి వచ్చారు సార్ అంటే దాని స్వరూపం మారిపోయింది అంతే బిల్డింగ్ యొక్క షేప్ మారిపోయింది కానీ అదే ఏరియాలో ఎక్కడైతే నేను రిటర్న్ టెస్ట్ రాసి ఎక్కడైతే నేను క్వాలిఫైడ్ అయ్యి ఎక్కడైతే నేను అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకున్నానో మింటి కాంపౌండ్లో అదే అదే మింటి కాంపౌండ్లో ఫైనల్గా నేను రిటైర్ అయింది అక్కడే ఘనమైన సన్మానం చేశారు నాకు మా ఆఫీసర్స్ కూడా నేను కొంచెం సిన్సియర్గా పనిచేస్తాను సార్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను సీట్లో ఏ పోస్ట్లో చేశారు సార్ మీరు అపాయింట్ అయింది ఎల్డీసీగా ఓకే ఎల్డీసీ ఎల్డీసీ లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ అపాయింట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చాను డిప్యుటేషన్లో వచ్చాను ఓకే ఆ డిప్యుటేషన్లో రావడం కూడా నాకు దేవుడి ఆయుషు ఆయు ఆశీస్సులు బాగున్నాయి సార్ నేను ఒక డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ గారికి పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేయాల్సి వచ్చింది ఓకే ఓకే అది ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం నా క్యాడర్కి ఆ స్థానం చాలా గొప్పది ఓకే అటువంటి దాంట్లో ట్వంటీ త్రీ మంత్స్ పనిచేశాను డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు సారు జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఓకే జేఎండిగా శ్రీనివాస్ ఆయన రిటైర్ అవ్వలేదా లేదు ఆయన చిన్న వయసు సార్ ఆయన చిన్న వయసు ఆయన గుంబనంగా ఉంటారు మనిషి చాలా గుంబనంగా ఉంటే నన్ను చాలా ఆప్యాయంగా చాలా ప్రేమగా చూశారు ఆయన నన్ను ఇక్కడికి డిప్యుటేషన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వస్తే పర్మనెంట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించారు ఆ తర్వాత నాకు ప్రమోషన్ కోసం కూడా సార్ బాగానే ట్రై చేశారు ప్రమోషన్ కూడా వచ్చింది నాకు ఇక్కడ జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా పనిచేశాను సార్ ఓకే పనిచేసి ఆ జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ క్యాడర్లోనే రిటైర్ అయ్యాను ఓకే టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో రిటైర్ అయ్యారు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ మీరు ప్రతిదీ కూడా ఎందుకు అన్ని డేట్స్తో సహా చెప్తారు అంటే లైఫ్ అంతా చూసేసాను నా జర్నీలో ప్రతిరోజు కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాలని కాదు సార్ నాకు అది అలా అలా గుర్తుండిపోతాయి సార్ అన్ని ఆ డేట్స్ కానీ సార్ ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీరు మళ్ళీ నాకు కాల్ చేస్తే మనం ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాం సార్ అంటే నేను ఈ డేట్తో సహా చెప్తాను అదే దాదాపుగా గుర్తుంటాయి అదే నవంబర్ సెవెంత్ మీరు జాయిన్ అయినట్టు ఎస్ సార్ నవంబర్ సెవెంత్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ దానికి ఇంకో కారణం కూడా ఏంటంటే ఒక బలమైన కారణం కూడా అంటే నా తత్వము నా యొక్క స్వభావం అది దానికి తోడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్లో బాగా పనిచేశాను ఓకే అందువల్ల సర్వీస్ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేయడము ఈ అవేంటి మన మెమోలు ఇష్యూ చేయడము షోకాజ్ నోటీసులు ఇష్యూ చేయడము డిసిప్లిన్ యాక్షన్ అంటే ఆ వాటిలో ఎక్కువ పనిచేశాను కాబట్టి దాంట్లో డేట్లు పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత సర్నేమ్స్ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే వాళ్ళ ఈ సర్వీసు సీనియారిటీ ఇవన్నీ బాగా నాకు బై హార్డు లక్కీగా ఈ పని చేసేటప్పుడు బాగా శత్రువులు కూడా ఉంటారు కదా డిసిప్లినరీ యాక్షన్ సంబంధించి ఏర్పడ్డారు ఏర్పడి ఉంటారు పెట్టి ఏర్పడ్డారు కానీ నాకు ఎప్పుడు కూడా నా హెయిర్ ఆఫీసర్ యొక్క సపోర్ట్ బాగా ఉండేది సార్ ఓకే చాలా సపోర్ట్ ఉండేది బాగా కాదు దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నాకు వ్యతిరేకులే అదే వ్యతిరేకులే ఎక్కువ మంది డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు చెడు చేస్తున్నారని చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చెడు అయిపోతాం కదా మనం అయిపోతాము కానీ నాకు ఆఫీసర్ సపోర్ట్ బాగుండేది నేను న్యూట్రల్ గా పనిచేసేవాడిని సార్ ఉన్నది నోటికి చెప్పేవాడిని ఏదన్నా కూడా నా సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుండేది సార్ వాళ్ళకు ఇంటరాక్షన్ చాలా బాగుండేది నాది రెండు వేల పన్నెండు రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ సార్ ఒకసారిగా రిటైర్డ్ అయిపోతున్నానే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంతకాలం తిరిగిన పని ఒకసారిగా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అనే క్వశ్చన్ మీకు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవా రాలేదు నాకు రాలేదు ఆ క్వశ్చన్ రాలేదు ఎందుకు నేను ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాను అనుకున్నాను ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నారు అనుకున్నారు అనుకున్నా మీకు నా ఫేర్వెల్ అప్పటి నా నా కాస్ట్యూమ్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను సార్ శుభ్రంగా నేను పట్టు పంచె కట్టుకొని పట్టు జుబ్బా వేసుకొని పైన ఒక కండువా వేసుకొని ఫేర్వెల్ పార్టీ కట్టండి అయ్యాను నేను నా నా మిస్సెస్ కూడా పట్టు చీర కట్టుకుని వచ్చింది మొత్తం నా ఫ్యామిలీ అందరు ఉన్నారు ఆఫీస్లో ఇక్కడే కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో రిటైర్ అయింది నేను చాలా హ్యాపీగా రిటైర్ అయ్యాను సార్ హ్యాపీగా రిటైర్ అయ్యాను ఆ రిటైర్మెంట్ అవుతున్నప్పుడే నా నేను నేను అడ్రస్ చేసిన దాంట్లో కూడా ఒక మాట అంటే చెప్పకూడదేమో చెప్పాను నేను ఈ ఇంట్లోంచి ఇంకో ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాను అది నేనేదో సినిమా అంటే ఆ టీవీ సీరియల్స్లో నేను ముమ్మరంగా పని చేస్తానేమో పని చేస్తానేమో అని అనుకొని బయటకు వచ్చాను సార్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ అంత చాలామందికి తెలియదు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ అవుదామని అనుకున్నాను నేను ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఎవరితోని ఎక్కడైనా బయటపడలేదు అప్పుడప్పుడు సీరియల్స్లో చేసి వచ్చినా కూడా మీరు అదేదో సీరియల్ కనిపించారు మీ
ఏడు జిల్లాలు మా కార్పొరేట్ ఆఫీసు మా ఏడు జిల్లాలకు మా కార్పొరేట్ ఆఫీసు హెడ్ ఆఫీసు నాకు నేను పే ఆఫీసర్ కంట్రోల్లో పనిచేసేవాడిని సర్వీస్ బుక్స్ అన్ని సర్వీస్ బుక్స్ చూసేవాడు దాదాపు మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు సర్వీస్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా మండలంలో ఎన్ని మండలాలు ఉంటాయి అన్ని మీకు జిల్లాలు జిల్లాలు అవే నుండి నేను మార్నింగ్ టెన్ థర్టీకి అలా సీట్లో ఉండేవాడిని సార్ టెన్ థర్టీకి అలా సీట్లో ఉండేవాడిని రాత్రి ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల వరకు ఉండేవాడిని అబ్బా నా టేబుల్ మీద ఎప్పుడు మీకు చిన్న గుండు సుది కూడా కనపడదు అసలు ఈ మనిషి సీట్లో ఉన్నాడా ఇతను ఈ సీట్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఖాళీ ఉన్నదని అనుకోవాలి అంత నీట్గా పెట్టుకునేవాడిని నేను నా దగ్గర ఏ ఇన్కమింగ్ కానీ అవుట్ గోయింగ్ కానీ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు సగ్రిగేట్ అయిపోయేది ఎప్పటి అసలు రేపటి పని ఈరోజు కంప్ ఈరోజు పని ఈరోజు కంప్లీట్ చేసుకునేవాడిని రేపు మళ్ళీ కొత్త రావటము మనం అటెండ్ చేయటం అనేటువంటి పద్ధతులు ఉండేవాడిని అలా ఉంటే సార్ నిజంగా గవర్నమెంట్ నేను చేసేవాడిని గవర్నమెంట్ ఉన్నారు సార్ కొంతమంది ఉన్నారు సార్ మహానుభావులు ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు సార్ ఉన్నారు కానీ అసలు గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ అనగానే ఆటోమేటిక్గా డీలా పడిపోయే పరిస్థితుల్లోకి చాలామంది కూడా జనం నేను నేను కొంచెం భిన్నమే సార్ మీరు భిన్నం నేను నేను అంటున్నాను నేను మీరు మీరు కూడా మీరు మీ గురించి కాకుండా వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అయినా కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు నేను కూడా నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను కదా సార్ నాకు కొన్ని అవసరాలు ఉండి ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళదా వెళ్దాం అనుకున్నా కూడా మా అనుకుంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి నేను తట్టుకోలేను అక్కడ వాళ్ళ యాక్టివిటీ చూసి వాళ్ళ యొక్క నెగ్లిజెన్సీ చూసి కొంతమందితో ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు లేదో ఇది కానీ మాకు ఇరవై నాలుగు గుంటల స్థలం ఉన్న సార్ ఒకటి మా ఊర్లో ఆ ధరణిలో ఎగిరిపోయింది ధరణిలో ఎగిరిపోయింది మా స్థలము మాది ఇప్పుడు కాకుండా పోయింది దాన్ని మేము అమ్ముదామనుకున్నా మేము ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దామనుకున్నా కూడా వాళ్ళకి పాస్బుక్ చూపించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాస్బుక్లో పేరు లేదు మరి ఇప్పుడు వెళ్ళి చేయించుకోపోయారా అదే ఆ చేయించుకోవడానికి రెండు సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నాను బా ఇది మీరు రెడ్ చేసుకోండి ఒక లక్ష అరవై వేల రూపాయలు అడిగాడు అడిగినవరకు తహసీల్దార్ మాత్రమే అది కలెక్టరేట్కి వెళ్ళాలి అక్కడ అప్రూవల్ అయ్యి మళ్ళీ కలెక్టరేట్ వేరు అంటే ఇన్ని ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం నిజంగా దారుణంగా సార్ ఈ ఈ వర్క్ ఈ వర్క్ కనుక నేను ఆ ప్లేస్లో ఉంటే నేను మీకు రిటర్న్లో ఇంటిమేట్ చేసేవాడిని ఇలా ఇగో ఇది మీ కేసు ఇది సార్ ఇది మనకు పలానా కావాలి మీ పని ఇంత లోపల అయిపోతుందని చెప్పేసి అని అయిపో అయిపోనిచ్చి మీకు ఇన్ఫామ్ చేసేవాడిని సార్ ఇది యువర్ సేఫ్ మీది వచ్చి మీరు రేపు మీ పాస్బుక్ కలెక్ట్ చేసుకొని మీ డాక్యుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పే నేచర్ నాది అలాంటి పరిస్థితి వస్తుందంటారా సార్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఈ అంటే ఇక మనుషులను బట్టి ఉంటుంది కదా సార్ అందరాలాగా ఉంటారు కదా సార్ అందరాలాగా ఉంటారు కదా కరెక్టే మీరు చెప్తుంది కరెక్టే కానీ అదే ఇప్పుడు మీరే ప్రాక్టికల్గా నా సర్వీసును చూసి చాలామంది ఇంప్రెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నన్ను చూడాలనుకుని కొద్ది కొద్ది దూరం కొన్ని మా మా ఆఫీసులు మా ఆఫీస్ వాళ్ళే నేను ఒకనొక ప్లేస్లో పనిచేస్తున్న సందర్భంగా అంతకుముందు వాళ్ళు అనుభవించినటువంటి కష్టాలు ఇబ్బందులు అన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకొని నేను సీట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన మార్పులను గమనించేసి అసలు ఎవరండి ఆయన ఒకసారి చూడాలని చెప్పేసి మా ఆఫీస్కి వచ్చి నన్ను దూరం నుంచి చూసిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా దగ్గరికి కూడా రాకుండా నా మీద ఎన్నో కంప్లైంట్లు మా ఆఫీసర్కి అసలు పెద్ద యుద్ధమే పెద్ద యుద్ధం నా మీద వాడిని తీసేయండి సార్ అక్కడ నుంచి మీరు ఆఫీసర్ వాడు సార్ అనేవాళ్ళు అదేలేండి ఆ ఆఫీసర్ని మీరు ఓన్ చేసుకుని పనిచేసి ఉండేవాళ్ళేమో నేను చెప్పిన ఆఫీసర్ ఎంత పెద్ద మీటింగ్లో ఉన్నా సార్ ఇన్ కేస్ వచ్చి సాయి ఇన్ సమ్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఆయన ఏదైనా మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆఫీసర్స్తో ఉన్నది లోపల అంత సీరియస్గా నడుస్తున్నది అనే సందర్భంలో కూడా నేను ఫైల్ పంపించేవాడిని ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అర్జెంట్ డిస్పోజ్ కావాలి అని అనుకుంటే నేను నా ఫైల్ పంపించేవాడిని పంపిస్తే ఈ అటెండర్ కూడా మిగతా ఆ హోల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఎవరు పంపినా అసలు వెళ్ళేవాడు కాదు నా ఒక్క ఫైల్ మాత్రమే నువ్వు తీసుకుపోయి సార్ దగ్గర పెట్టు అని అంటే అంత క్రౌడ్లో ఆయన వెళ్ళి అక్కడ సార్ టేబుల్ మీద పెట్టి వచ్చేవాడు ఆయన ఒకసారి దాని వంక చూసేవాడు ఆఫీసరు చూసి ఇమీడియట్గా సైన్ చేసి పంపించేవాడు ఒకవేళ సైన్ చేయలేదు ఆయన దాన్ని ఇంకేదైనా ఒకవేళ అన అంటే ఆయనకు ఏ ఫైల్ వస్తుంది తెలుసు కాబట్టి మురళీధర్ ఈ ఫైల్ పంపించిండు అని అంటే ఇది మనం చూసింది కదా మనం అనుకున్నది కదా పంపించాలి కదా అనుకుని సంతకం చేస్తాడు మనం దీని మీద డిస్కషన్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా లేకుంటే ఇంకేదైనా అడగాలనుకున్నాను కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఆపేవారు నేను ఒక పది నిమిషాలు చూసేవాడిని పది నిమిషాలు చూసిన తర్వాత బయటకు అడిగేవాడిని అటెండర్ ఏమ ఏమైంది అంటే చూశారు సార్ చూశారు మరి పక్కనే ఉంది దాన్ని ముట్టుకోవట్లేదు అని అంటే నేను వెళ్ళి కట్టెం తీసి ఇట్లా చూసేవాడిని ఆయన చూ
మరి అది అర్థమైంది ఇప్పుడు మరి ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఉన్న ఇండస్ట్రీ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదానికి క్వైట్ అందుకే నేను పనికిరాను ఫీల్డ్కి నేను పనికిరాను సార్ ఈ అంటే అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే సార్ ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా లొకేషన్కి వెళ్ళటము నేను ఒక న్యూస్ పేపరు నాకు ఒక రెండు మూడు బుక్స్ తీసుకొని పోవటము నేను కొద్ది దూరంగా కానీ కూర్చుంటాను సార్ నా వర్క్ నేను ఉంటాను సార్ మీరు రండి మీరు మేకప్ వేసుకొని అంటే మేకప్ వేసుకుంటాను కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని అంటే కాస్ట్యూమ్ వేసుకుంటాను మీరు ఉన్నది షార్ట్ ఉన్నది రండి అంటే వస్తాను అయిపోయింది అంటే వెళ్ళి దూరంగా కూర్చుంటాను కానీ ఇంకెవరితో మాట్లాడటం కానీ ఇవన్నీ నాకు ఎందుకో నచ్చవు సార్ ఇవి హంబక్ అంతా ఇదంతా ఇక హిపోక్రసీ వాళ్ళు ఏవేవో మాట్లాడుతుంటారు అక్కడ ముచ్చట్లు ఇక్కడ ఇక్కడ ముచ్చట్లు అక్కడ మనం ఏ నేను మొదలే స్టేట్ ఫార్వర్డ్ నేను ఏదైనా అన్నాను అని మురళీధర్ సార్ మురళీధర్ అన్నాడు అండి అంటే బయట వాళ్ళు నమ్మే అవసరం నమ్మే అవకాశం ఉన్నది అంటే అన్నాడేమో నేను ఏమంటే క్లారిఫికేషన్ కావాలి ఏమంటే మీరు అన్నారా అని క్లారిఫికేషన్ అడిగితే నేను చెప్తాను అటువంటి ఉండవు కదా దేవుని మీద భారం వేసేసి నడుపుతున్నాను సార్ ఏమన్నా గొడవలు అయినాయి నేను చాలా దూరం సార్ గొడవలకు కాంట్రవర్సీస్ నేను చాలా దూరం నేను అనవసరంగా కామెంట్ చేయను నేను ఎవరి గురించి పట్టించుకోను ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు సార్ ఎక్కడ సార్ రెండు వేల పన్నెండులో నా ప్రయాణం మొదలు పెడితే ఆ రోజు జనవరిలో రిటైర్ అయిన తర్వాత ఫిబ్రవరి మార్చ్ టైం తీసుకున్నాను ఏప్రిల్లో సరే ఇక మరి మనం మన కార్యక్రమాలు ఏదో మొదలు పెట్టుకుందామని చెప్పేసి అని ఎటు వెళ్ళాలి సీరియల్స్ ఇంతకుముందు నాకు కాల్స్ వచ్చేవి కానీ ఆఫీసులు ఉంటాయని కానీ అలాగే వెళ్ళి వాళ్ళకి ఫోటోలు ఇవ్వాలని కానీ ఆడిషన్ ఇవ్వాలని కానీ నాకు తెలియదు సార్ వాళ్ళు కాల్ చేసేవారు వెళ్ళేవారిని చేసేవాడిని వచ్చేవాడిని వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవారు ఆ సార్ వస్తే ఇవి అయిపోతుందిలే అని చెప్పేసి అనుకునేవాళ్ళు ఒక్కొక్క సీరియల్లో మూడు మూడు సార్లు నాలుగు నాలుగు సార్లు పిలిచేవాళ్ళు క్యారెక్టర్ మారిపోతుంటాయి కదా సార్ ఇది మొట్టమొదటిసారి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలనే ప్రశ్న వచ్చింది నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే వీళ్ళు కృష్ణనగర్ అంటుంటారు శ్రీనగర్ కాలనీ అంటుంటారు అని విని శ్రీనగర్ కాలనీ ఎక్కడ అని అడిగాను ఒక గణపతి కాంప్లెక్స్ సార్ అంటారు శ్రీనగర్ కాలనీ ఎక్కడ అని అడిగాను శ్రీనగర్ కాలనీ ఎక్కడ అంటే పంజగుట్ట దాటిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలన్నారు సరే పంజగుట్ట దాటిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్దాలన్నారు కానీ పంజగుట్ట దాటి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక అక్కడ ఆపి అడిగాను ఒక శ్రీనగర్ కాలనీ ఎక్కడ ఇదే శ్రీనగర్ కాలనీ అన్నారు వెళ్ళాను సార్ ముందుకు వెళ్ళాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏమని వెళ్ళాలి నాకేం మొహమాటం అడగాలంటే బీడియము నన్ను ఒకసారి చూస్తారేమో ఎందుకు నీకు ఎందుకు అని అడుగుతారేమో ఇవన్నీ ప్రశ్నలు నా లోపల ఉన్నాయి నేను మెట్రోపాలిటన్ హోటల్ అని ఒకటి ఉన్నది అక్కడ శ్రీనగర్ కాలనీలో దాంట్లోకి వెళ్ళినా వెళ్ళి అక్కడ ఎవరైనా కనిపిస్తే అడుగుదామని చెప్పి నాకు అవసరం లేదు టీ తాగటం కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక టీ తాగుతూ దానికి పరిశీలించి ఒకసారి కనుక్కుందామని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే ఒక్కరు కనపడలేదు నాకు అంటే ఎవరెవరు వస్తున్నారు పోతున్నారు కానీ సినిమాకు సంబంధించిన టాపిక్స్ ఎక్కడ రావట్లేదు సీరియల్స్కు సంబంధించి సినిమా లేవు సార్ నా ఊరు సినిమా లేదు ఎందుకంటే నేను చేరుకోను సినిమా అనేది అది కళ్ళ కళ ఇంపాసిబుల్ అది సీరియల్సే మనకు ఉన్నాయి కదా చాలు కెమెరా ముందు ఉన్నాము తెర మీద కనపడుతున్నాము మామూలు కనపడుతున్నాను కదా అని అనుకుంటున్నాను దట్ సెనఫ్ అని అనుకున్నాను నేను ఒక టీ తాగాను అరగంట టైం చేశాను స్పెండ్ చేశాను ఇంకో టీ తాగా ఇంకో అరగంట ఆ గంట లోపల ఎవరు కనపడలేదు సార్ నాకు సరే అని కిందికి వచ్చేసి అక్కడ ఎవరో ఇద్దరు పిల్లలు మాట్లాడుకుంటే సార్ ఇక్కడ ఏమైనా సీరియల్స్ ఆఫీస్లో ఏమైనా ఉంటాయా సార్ అని అడిగాను సీరియల్ వాట్ ఈస్ సీరియల్ అన్నా తను అది రాంగ్ నెంబర్కి వచ్చినాం అనుకున్నాను నేను అతనికి అసలు సీరియల్స్ గురించి తెలియదు అది సాఫ్ట్వేర్ లేదు ఉన్నట్టున్నారు పక్కన ఎవరో ఉన్నారు ఆయన అది విన్నాడు ఏ ఏం సీరియల్ సార్ అన్నాడు ఏదో ఒక సీరియల్ సార్ టీవీలో సీరియల్స్ వస్తుంటే కదా సార్ ఈ సందులో ఏదో ఒకటో రెండు ఆఫీసులో సార్ వెళ్ళండి అన్నాడు అది సార్ మొట్టమొదటి నాది అలాగే వెళ్ళి ఉన్నాను ఆ తర్వాత గణపతి కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళండి గణపతి కాంప్లెక్స్ దగ్గర మీరు అక్కడ చాలా జీవులు ఉంటాయి ఆ జీవులు మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి అంటే అక్కడికి వెళ్ళాను నెక్స్ట్ డేనో థర్డ్ డేనో వెళ్ళాను అక్కడ ఎవరు తెలియదు నాకు వెళ్ళి కొద్దిసేపు రోడ్డు మీద అటువైపు నిలబడ్డా ఇటువైపుగా అటువైపు నిలబడి గమనించిన ఒక్క మనిషి తెలిసిన వ్యక్తి లేరు నాకు ఒక్కరంటే ఒక్కరు తెలిసిన వ్యక్తి లేరు అప్పుడు ఒక గంట సేపు నిలబడ్డాను సార్ నిలబడి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చా నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇటువైపు వచ్చా ఇటువైపు వచ్చి అక్కడ నాకు ఒక తెలిసిన వ్యక్తి కనిపించాడు అతని ఎవరు నాకు తెలిసిన వ్యక్తి నేను తెలిసిన వ్యక్తి కాదు నాకు తెలిసిన వ్యక్తి అదే ఆ టీవీ సీరియల్స్లో అక్కడక్కడ కనిపించే వ్యక్తి ప్రత్యక్షంగా అక్కడ కనిపించాడు విజ్ చేశాను విజ్ చేసి నా పేరు మురళీధర్ సార్ నేను ఇప్పుడు
ఆడదే ఆధారం సీరియల్ కోసము రామోజీ ఫిలిం సిటీలో షూటింగ్ అని అంటే నాకు రామోజీ ఫిలిం సిటీ చూస్తున్నాను కదా అనేటువంటి ఒక ఆనందం ఆనందం కూడా కలిగింది సార్ టూ డేస్ పనిచేసాను దానికి జడ్జి క్యారెక్టర్ ఆడదే ఆధారం అనే సీరియల్లో జడ్జి క్యారెక్టర్ అక్కడ నాకు ఒకరిద్దరు మిత్రులు కనిపించారు ఓకే కో ఆర్టిస్ట్స్ దాంట్లో కేదార్ శంకర్ గారు అని ఒకరు కేదార్ శంకర్ ఓకే ఇప్పుడు పెళ్లి చూపుల్లో ఆ సార్ నాకు అక్కడ పరిచయం అయ్యారు సార్ అడిగాను సార్ నాకు రోజు పని ఉండాలని అనుకుంటాను సార్ మరి ఇక్కడ అవకాశాలు కనపడటం లేదు ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి వెళ్తారా అని అడిగాను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏమిటో నాకు తెలియదు నాకు పని కావాలి సార్ ఏదైనా వెళ్తాను నేను అన్నా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయారు తెలియదు నాకు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏమిటో తెలియదు నాకు పని కావాలి మనకు అని చెప్పేసి ఆయన వెంటనే ఎవరికో ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి నీ దగ్గరికి ఆర్టిస్ట్ వస్తాడు అతన్ని చూసి నువ్వు ఏదైనా పని చెప్పు అని చెప్పేసి అంటే అతను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఏజెంట్ నెక్స్ట్ డే నేను ఆయనకు ఫోన్ చేసి వెళ్ళాను వెళ్తే రేపు పొద్దున్న నాలుగు గంటలకి ఇక్కడికి వచ్చేసి అడ్డ మీదకి అన్నాడు అడ్డే ఏంటిది అని నేను అడ్డ ఏంటంటే అడ్డ తెలియదు నీకు అన్నాడు కృష్ణనగర్ అడ్డ తెలియదు సార్ నాకన్నా ఏ ఏం చేస్తావు నువ్వు అంటే నేను ఎలక్ట్రిక్ బోర్డులో పనిచేసిన సార్ కరెంట్ ఆఫీస్లో టూ మంత్స్ అయిందండి వచ్చి ఓహో అట్లా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తావా నువ్వు అన్నాడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అన్నాను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే పొద్దున ఐదు గంటలకు రావాలి మేము తీసుకెళ్తాము తీసుకుపోవాలి మూడు వందలు రెండు వందలు ఇస్తాం తీసుకోవాలి మళ్ళీ సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఇక్కడ వదిలేస్తాం ఆరు ఏడు గంటలకు మళ్ళీ రేపు పొద్దున రావాలి ఇది అంతా అన్నాడు నేను మళ్ళీ నాకు అక్కడ క్యారెక్టర్ ఏముంటుంది సార్ అని నేను అడిగిన క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఏంది అని అంటే నేను క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటా ఆహా అయితే ఇది ఇది వద్దండి అన్నా నేను మీరు ఏ ఉద్యోగం చేసేవారండి జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ అన్నా మరి ఎందుకు సార్ మీరు ఇది ఇది వద్దులే మీకు ఏదైనా ఉంటే చెప్తాను లే అన్న నేను ఆ విధంగా నేను ఆ గణపతి క్యారెక్టర్ తిరగడంలో నాకు ఆడప దడప సీరియల్స్లో అవకాశాలు వచ్చినాయి సార్ ఈ సీరియల్స్ చేస్తున్న పరంపరలో ఒకరిద్దరు డైరెక్టర్లు నన్ను చూసి నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నా డైలాగ్ డెలివరీ చూసి వాళ్ళు పదే పదే నన్ను రిపీట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్కి వాళ్ళ సీరియల్స్లో అలాగ మూడు నాలుగు సార్లు చేసిన తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత సార్ మీరు సినిమాలు ట్రై చేసుకోండి సార్ ఇవి టీవీ సీరియల్స్ చేస్తున్నారు బాగుంది చేయండి ఇది కానీ మీరు సినిమాలు ట్రై చేసుకోండి మీకు మంచి భవిష్యత్ మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది సార్ మీకు మీ ఏజ్ గ్రూప్కి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కొంచెం సీరియస్గా సిన్సియర్గా ట్రై చేసుకోండి ఇవి చేయండి అది చేసుకోండి అన్నారు అప్పుడు నేను ఆలోచనలు పడ్డాను పడి సినిమా వల్ల మనకి ఎవరు తెలియదు కదా ఎట్లా అని చెప్పేసి అని అప్పుడే ఆ టీవీ సీరియల్స్లో పనిచేసే వాళ్ళని అడిగితే ఏం లేదు సార్ దీనికి వచ్చినట్టు దానికి వాటికి కూడా ఆఫీసులు ఉంటాయి ఫోటోలు తీసుకోండి వెళ్ళిపోండి ఫోటోలు ఏం తీసుకోవాలి సార్ అన్నా నేను అంటే ఫోటోలు లేవా మీ దగ్గర అంటే నాకు అప్పటికి ఫోటోలు కూడా లేవు పిలుస్తున్న సీరియల్స్కి వెళ్తున్నా చేస్తున్నాను వస్తున్నాను ఒక ఫోటో తీసుకోమన్నాడు ఒక ఇట్లా ఒక ఇద్దరు మిత్రులు చెప్పారు ఫలానా స్టూడియోలో తీసుకోమని తీసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళ వెంట ఆఫీసుల్లోకి తిరగటం స్టార్ట్ చేశాను సార్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత క్రౌడ్లో క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి ఓకే క్రౌడ్లో క్యారెక్టర్స్ వస్తే సినిమా షూటింగ్కి కాల్ రావడమే నాకు చాలా గొప్ప విశేషం అనిపించింది ఓహో సినిమాలోకి మనం పోతున్నాం అనుకున్నాను నేను రైట్ వెళ్ళాను సార్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమన్నది ఆ క్రౌడ్లో నిలబెడతారు అది కూర్చున్నది కూడా కాదు నీడ పట్టణం కూడా కాదు నీడ పట్టణం ఏదో సంత బజార్లో లేకుంటే మార్కెట్లోనో ఎక్కడో గుంపు ఉంటుంది ఆ గుంపు ఉంటుంది అక్కడక్కడ కూడా కంపెనీ ఆర్టిస్ట్లు అని చెప్పేసి నన్ను ఒక కంపెనీ ఆర్టిస్ట్గా భావించి ఓకే నా ఫోటో చూసి నా ఫిగర్ చూసి కొంచెం అదంతా చూసి నా పనికి వస్తానని పిలిచినట్టు ఉన్నారు ఆ విధంగా నేను వెళ్ళి ఒక నాలుగైదు సినిమాలు చేశాను సార్ చేసినాక అంటే అప్పుడు అన్ని పరిస్థితులను పరిశీలించాను నేను ఓకే అసలు ఎంట్రీ ఎంట్రీ నాకు ఫ్రీ ఎంట్రీ దొరికింది ఒక షూటింగ్ చూడటానికి ఫ్రీ ఎంట్రీ దొరికింది అక్కడ వ్యవహారం ఏందో అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు అవకాశం దొరికింది తర్వాత ఆర్టిస్ట్లు ఏ విధంగా వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు చేస్తున్నారు డైరెక్టర్కి వీళ్ళకి ఏముంటుంది డిపార్ట్మెంట్కి వీళ్ళకి ఏముంటుంది కనెక్షన్ అసలు వాళ్ళు రాకపోకలు ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుని చూసుకున్న తర్వాత నాకు అనిపించింది ఒకటి ఏమిటంటే ఇది నేను చేయగలను భయపడాల్సిన పని లేదు ఈజీనే ఇది నాకు ఈజీ బెటర్ దాన్ సీరియల్ అనుకోండి నా మనసులో అది వేరు ఇది వేరు దాని కష్టం దానికి దీని కష్టం దీనికి కానీ కంపేరిటివ్లీ సీరియల్ సినిమా ఇస్ ఈజీ నాకు ఈజీ అనిపించింది నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మంచి టైం ఇస్తారు సార్ ప్రిపేర్ అవ్వడం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి టైం ఇస్తారు ఆడవుడు ఉండదు తర్వాత మనకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది చేయగలిగితే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది మనం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మనకి ఇచ్చిన అంటే వాళ్ళని మిగతా వాళ్ళని గమనించిన తర్వాత
నాకు అది అనిపించింది జస్ట్ నాకు ఇది చేయగలను అనిపించి అప్పుడు నేను ఈ ఫోటోలు ఇస్తున్న వాళ్ళకే సార్ నాకు క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి సార్ ఈ గుంపులో గోవింద్ తర్వాత సార్ అంటే వారం రోజుల క్యారెక్టర్ అండి టెన్ డేస్ వస్తారండి మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక్కోసారి మీకు ట్వంటీ డేస్ కూడా ఉంటుంది మనం అవుట్డోర్కి వెళ్తాం అది ఎన్ని రోజులు అన్నది కాదు సార్ నాకు నాకు డైలాగ్ ఒక డైలాగ్ సార్ నా ముఖం కనపడాలి సార్ నేను డైలాగ్ చెప్తాను సార్ అని చెప్పాను అండి ఈ ఇట్లా ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంగా నాకు కొన్ని నాటకాల్లో నాటికల్లో కేదార్ శంకర్ గారి ద్వారానే నాకు ఒక నాటకంలో నాటికల్లో అవకాశం వచ్చింది అవి కూడా నేను చేస్తూ వచ్చాను నాకు అవి కూడా చాలా ఈజీ సార్ ఎందుకంటే నాకు డైలాగ్ బైహార్డ్ చేసుకోవడం కానీ రిహార్సల్ చేయడం కానీ ఇవి నాకు నేను చిన్నప్పుడు నా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫస్ట్ టైం నేను ముఖానికి రంగేసుకున్నది నా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లోనే ఓకే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ నైన్త్ క్లాస్ ఓకే అప్పుడు నాకు ఈ ఒక ఫ్యాన్సీ డ్రెస్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పించారు మా గురువు గారు చిల్మిల కృష్ణయ్య గారు అని అప్పుడు నాకు ఆ రిహార్సల్ చేయడం అవన్నీ నాకు బైహార్డే ఇప్పటికి కూడా నాకు డైలాగ్ ఏదైనా చెప్తే నాకు ఇమీడియట్గా నేను దాన్ని క్యాచ్ చేస్తాను సార్ నాకు ఆ నేర్పు ఉన్నది నాలో క్యాచ్ చేస్తాను చూస్తున్నాం కదా నేర్పు ఉండేదే ఉంది పరేషాన్ మూవీలో అమ్మ బాబోయ్ మీరు అసలు సమర్పణ అనే క్యారెక్టర్కి సమర్పించేశారు మీరు ఎస్ సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా నాకు మొట్టమొదటిసారి ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ దొరికింది అంటే పరేషాన్ సినిమానే ఓకే ఈ సినిమాలన్నీ బయటకు వచ్చినాయి పరేషాన్ సినిమా ఇప్పుడు వచ్చింది ఓకే ఫస్ట్ సినిమా నాకు పెద్ద సిరి పెద్ద క్యారెక్టర్ దొరికింది పరేషాన్ ఇన్ని డైలాగులు చెప్పిన సినిమా ఇన్ని రోజులు చేసిన సినిమా నాకు పరేషానే ఓహోహోహోహో టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో సార్ ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీలో చేశారు ఇది ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది ఈ సినిమా ఓకే మంచి పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నది కరోనా కానీ మీకు దీనికంటే ముందే మిమ్మల్ని అందరూ డీజే టిల్లు ఫాదర్ డీజే టిల్లు కన్నా ముందు నాకు తరుణ్ భాస్కర్ గారు చేసిన పిట్ట కథలు సీరియా వెబ్ సిరీస్ అవును పిట్ట అక్కడే నా లైఫ్ టర్న్ అయింది సార్ పిట్ట కథలు తరుణ్ భాస్కర్ వల్లే మీ లైఫ్ టర్న్ అయింది నాకు తెలియకుండానే టర్న్ అయింది నాకు తెలియకుండానే ఒక ఒక ఆయన ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని తెలియదు సార్ ఆ సార్ ఇప్పుడు నన్ను అడుగుదామంటే కూడా నేను ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు నాకు ఆయన నువ్వు రెండు ప్రశ్నలు అడుగుదాం అనుకున్నాను నేను చెప్పండి నేను నాకు ఆయన దగ్గర బాగా చనువు ఉంది కాకపోతే అంతగా పోను ఈ పిట్టకథలు సినిమా వెబ్ సిరీస్కి నన్ను మీరు ఏ కారణం చేత ఏ ఏ దేన్ని చూసి మీరు నన్ను పిలిచారు సార్ అని ఒకటి అడుగుదాం అనుకున్నాను డీజే టిల్లుకు మీరే రెఫర్ చేశారు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఆ సందర్భం ఎట్లా వచ్చింది అని అడుగుదామని అనుకున్నాను ఓకే ఓకే నేను కీడాకోల కూడా చేశాను మొన్న కీడాకోల ఇప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ గారిది సినిమా చేశాను అవును దాని డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాను సినిమా కూడా దగ్గరలో ఉంది షార్టే రిలీజ్ అప్పుడు అడుగుండాల్సింది కదా అంత అడుగుదామని అనుకుంటాను ఆయన వెళ్ళిపోతాడు బిజీగా ఉంటారు కదా సార్ అది ఏదో మనం పిచ్చాపాటి ఉన్నప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మా అడగవలసిన ప్రశ్నలు తరుణ్ భాస్కర్ గారు పిట్ట కథలు దానికి నన్ను పిలవటము నేను ఆ పిట్ట కథలు చేయటము ఇండస్ట్రీలో దాన్ని చాలామంది గుర్తుపెట్టారు సార్ ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే ప్రేక్షకులకు రాలేదు అదే ఎవరి ఇతను ఇంత బాగా చేస్తున్నాడు చాలా బాగా చేశాడు ఇతను అని చెప్పేసి వార్తలు కామెంట్స్ కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి ఆ పిట్ట కథలతో నాకు నేను ఆశ్చర్యపోయాను సార్ కొంతమంది అంటుంటే పరిచయం లేని వ్యక్తి సార్ మీరు పిట్ట కథలు చేశారు కదా సార్ అన్నాడు అవునండి అన్నాడు నేను చాలా ఈ క్యాజువల్గా ఎన్నో చేసినాం కదా పిట్ట కథలు కూడా ఒకటి అని నేను అనుకున్నాను చాలా బాగా చేశారండి మీరు అంటుండే అనేవారు చేసేటప్పుడు తెలియదే సార్ మీకు నాకు తెలియదు సార్ ఇప్పుడు మీరు అంటున్నవన్నీ కూడా నేను చేస్తున్నప్పుడు నాకు నేను చేస్తున్నా నాకు తెలియదు తెలియదు వాళ్ళు ఏదో నాకు ఇస్తున్నారు నేను ఏదో చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఏంటి రియాక్షన్ అంత ఫాస్ట్గా ఎలా వస్తుంది అవుతుంది దాన్ని బట్టి ఓకే ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ యొక్క సి ఇప్పుడు తిరుగురు మీకంటే ఒక పడుగు పొడుగు ఉంటాడు అతన్ని ఎలా కొడతారు వాడు కొడుకు కదా కొడుకు ఆ ఫీల్ ఆ ఫీల్ కొడుకు కదా అని చెప్పి మీరు ఫీల్ అవుతారు అంతే సార్ అంతే ఆ డిజిటల్ ఆ క్యారెక్టర్ లో వాడు కూడా కొడుకే వాడు ఫీల్ వాడు ఆడు అంతే వీడు అల్లరి చిల్లర తిరుగుతున్న కొడుకు ఒకడే కొడుకు మరి వాడిని ఏమనడానికి లేదు ఒకడే కొడుకు ఇద్దరు కొడుకులు అంటే వాడిని వేస్తా కొడుతుంటే మెడల్ పడి బయట గెంటేస్తున్నారు కానీ అట్లా కాదు కదా ఒకడే కొడుకు వాడు ఎంత చెడిపోయినా మళ్ళీ వాడిని ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సిందే వాడిని మార్చుకోవాల్సిందే తప్ప వాడిని ఏమి తెగేదాకా లాగొద్దు అనేది పరిస్థితి ఇప్పుడు సిద్ధు జనరల్ గడ్డ విషయానికి వస్తే హీస్ ఎ వెరీ స్ట్రగ్లర్ ఎంత కష్టపడేవాడో ఈ రోజు నా డిజిటల్లు అని మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఎంత బాగా నటించేవాడు ఎంత బాగా రైటరు చాలా తిరిగేవాడు సార్ చాలా కష్టపడేవాడు గుంటూ టాకీస్ అని ఒక సినిమా వచ్చి చూసారా సార్ మీరు విన్నాను రష్మి గారు వీలైతే చూడండి అవునా అరే ఏం పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ
కలిసిపోయినట్టుగా ఏముండడం కానీ ఒకరికి ఒకరికి గౌరవించుకోవడం కానీ మాట్లాడుకోవడం కానీ సీన్ ఏ విధంగా చేద్దామని అనుకుంటే ఏమంటారు మీతో మాట్లాడేవాడా సీనియర్ సీన్ల గురించి వివరించేవాడా ఏమన్నా అంటే అప్పుడే ఆ షార్ట్లోనే అదే ఆ షార్ట్లోనే నరేషన్ చేసేవారు ఆ తర్వాత ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయినా కూడా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయటం కానీ లేదు సార్ అలా ఏం లేదు లేదు అంత సమయం ఏం లేదు ఓకే ఇప్పుడు జనాలు అందరూ అబ్బా డీజేలు ఫాదర్ అనుకుంటారు అవును సార్ కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చేలాగా ఆ సీన్ చేసినంత వరకు ఆ కాసేపే అవును ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు కూడా మామూలు వ్యక్తులే అవును అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అరే మనం ఫాదర్ లాగా చేసాం ఒకసారి వెళ్ళి మాడాలి కలవాలి అట్లా ఉండదా అనిపించదు సార్ ఉండదు అనిపించదు అనిపించదు ఎందుకు ఇక అది యాక్టింగే కదా మన డ్యూటీ చేస్తున్నాం కదా అని అనిపిస్తుంది ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్తేనే వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి రియాక్షన్ బట్టే మనకు ఆనందం కలుగుతుంది కానీ ఇది మనకు డ్యూటీ మనం చేసుకున్నాం అంటే సిద్ధు గారు కూడా అలాగే ఉంటారు పరిచయం లేదు కదా సార్ అదే డైరెక్ట్గా అక్కడే పరిచయం తరుణ్ భాస్కర్ అన్నాడు అవును తరుణ్ అంటే తరుణ్ భాస్కర్తో నాకు ఒక రకమైన చనువు ఏర్పడేది ఆయన నేను వెళ్ళగానే ఆయన కాగ కౌరించుకుంటాను నేను గాఢంగా కౌరించుకుంటాను ఆయన కూడా సాధారణ వస్తే బాబు సిద్ధు గారితో మాకు అంతగా లేదు మేము దూరం దూరంగానే ఉంటాము గౌరవించుకుంటాం ఇప్పుడు తిరువీరుతో అండి తిరువీరుతో కూడా ఆ సినిమాలోనే పరిచయం ఆ సినిమాలోనే పరిచయం ఇప్పుడు ఎలాగ మీరు సింగిల్ సన్స్ కి ఫాదర్ అనమాట సింగిల్ సన్స్ కి ఫాదర్ హీరో సింగిల్ సన్ అయితే మీరే ఫాదర్ అంతే సార్ అంతే మీ ముందు తరం వాళ్ళతో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఎంతో మంది అద్భుతమైన నటి నటులు ఉన్నారు వాళ్ళతో ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే మీరు ఆ వ్యాక్యూమ్ని ఫిల్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చండి నేను అలా ఏమనుకోను సార్ నా పని ఏదో నేను చేసుకుంటున్నాను అనుకోర్స్ అంటే మీలో మీరు ఇప్పుడు మీరే అన్నారు నేను ఆ నటుని ఈ నటుని ఇందరిని నేను చేస్తాను నాలో నేను ఇలా అయితే నేనైతే ఎలా డై డైలాగ్ చెప్పుకుంటానని మీరే అన్నారు అలా మీరు చెప్పుకునే దగ్గరికి వచ్చేకి ఏ నటుడు అంటే మీకు ఇష్టం అని చెప్తున్నాను నేను నాకు అందరూ ఇష్టమే సార్ అందరూ ఇష్టమే ఎందుకంటే అందరు ప్రతిభావంతో నేను నటులే కదా సార్ అందరిని చూసే కదా నేను నేను కూడా చెయ్యాలని అనుకున్నాను నాకైతే మీరు ఒక కోటా శ్రీనివాసరావు గారు అహనా పిల్ల అంటే ఆ టైంలో ఆయన ఇచ్చే రియాక్షన్స్ గణేష్ అనే ఒక సినిమాలో కానీ చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి సార్ ఆయన కోటా గారు ఇస్ లైక్ మాస్టర్ పీస్ ఆయన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి అసలు ఏ ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన డిక్షనరీ డిక్షనరీ లాంటివి నాకు ఎందుకో మళ్ళీ మీరు ఆయన కొంచెం ఇప్పుడు విరామం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో ఉండాలి సార్ సార్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి నటుల కాంచి నా మీద పడాలి సార్ పడుతుంది సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ప్రేక్షకులు మీరు మాట్లాడ అరే ఈయన వచ్చాడంటే అలా చూస్తున్నారు సార్ నేను నేను కూడా గమనిస్తా నేను ఒక సినిమాని అంత ఈజీగా నేను ఓ అసలు అద్భుతం ఆహా ఓహ అని చెప్పను కానీ మిమ్మల్ని చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు స్క్రీన్ మీద ప్రవర్తించే తీరు సార్ మిగతా నటి నటులు ఎలాగున్నారో అఫ్కోర్స్ డైరెక్టర్ చెప్తాడు ఒక కథకి ఏం కావాలనేది డైరెక్టర్ చెప్తాడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంటాడు అన్ని ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మీద ఆయనకే కమాండ్ ఉంటారు కానీ మీరు ఆ స్క్రీన్ ప్రజెంట్స్కి వచ్చేలాగే మీరు మొత్తం ఇది నాది ఇది నా పాత్ర అన్నట్టుగా మీరు జయించేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్పెషల్లీ ఆ సమర్పణ క్యారెక్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు నేను నిన్ను చూసిన మేం ఫేమస్ సినిమాలో కనుక ఎల్లారెడ్డి అసలు ఎల్లారెడ్డి పాత్ర అయ్యి ఉండొచ్చు ఎంత సింపుల్ ఏంటి సార్ అట్లా కొడుతున్నారు నిజంగా కొట్టారా సార్ తిరిగి కొట్టేసి ఊరికే అట్లా లేదు కొట్టేదు మొదటి రెండు సార్లు గ్యాప్ ఇచ్చాను గ్యాప్ ఇస్తే ఆయన మానిటర్ దగ్గర చూసుకొని లేదు అంకుల్ గ్యాప్ కనపడుతున్నది అది డ్రామెటిక్గా ఉంది అది ఆర్టిఫిషియల్ కనపడుతుంది లేదు మీరు వేసేయండి గట్టిగా వేసేయండి నన్ను కొట్టండి అన్నాడు అయ్యి ఎట్లా కొడతారా ఆయన మరి నువ్వు కాకపోతే ఒక పని చేస్తాను ఇంకా కొంచెం క్లోజ్గా వస్తా ఆ టైమింగ్ చూసుకో ఇమీడియట్గా నువ్వు టర్న్ అయిపో అని చెప్పిన నేను సరే అన్నాడు అప్పుడు కూడా కాకపోతే అప్పుడు కొడదాం అనుకున్నాను అది కరెక్ట్గా పడింది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ టప్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వల్ల అది నన్ను చాలా మంది అడిగారు సార్ మీరు వాస్తవంగానే కొట్టారా అని చెప్పేసి అని లేదు కొట్టారు కానీ అంత రియలిస్టిక్ గా ఉండింది అది ఆయన కొట్టమన్నాడు సుమంత్ అదే మీరేం ఫీల్ కాకుండా అంకల్ మీరు కొట్టేసేయండి అంకుల్ కొడితే నాకు పాప ఆయన ఏది ఆయన డైరెక్టర్ కాబట్టి డైరెక్టర్ ఆయన ఆ డైరెక్టరు మీరు కొడితేనే నాకు ఆ ఎమోషన్ వస్తుంది అని కూడా అన్నాడు ఆయన పాపం మీరు గట్టి కొట్టండి మేడ గట్టి కొట్టండి అంకుల్ గట్టి కొడితేనే నాకు ఆ ఎమోషన్ వస్తుంది అన్నాడు వద్దు సుమంత్ నేను కొడుతు కొట్టినట్టు చేస్తా నువ్వు దాన్ని చూసుకో ఇప్పుడు కనుక రాకపోతే అప్పుడు కొడతలే అన్నాను అది వచ్చేసింది ఇప్పుడు వేణు వెళ్దండి సుమంత్ ప్రభాస్ ఎస్ సార్ రూపక్ రోనాల్ సార్ ఈ ముగ్గురులో మూడు వెరైటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న కథలు తీసుకున
దీంట్లో నెంబర్ వన్ రూపక్ రోనాడు సన్ గారు ఎందుకంటే నాకు మొట్టమొదటిసారి నేను ఈ విషయాల కోసం తపన పడుతున్న రోజుల్లో ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా చేస్తున్న ప్ర పరిస్థితుల్లో అతనే ఫోన్ చేశాడు నాకు నేను ఇది జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సార్ కరోనా పీరియడ్ ఫోన్ చేసి నేను డైరెక్ రూపక్ రొనాల్డ్స్ అని మాట్లాడుతున్నాను సార్ మురళీధర్ గారేనా అంటే అవునండి అన్నాను నేను రూపక్ రొనాల్డ్స్ అని అండి డైరెక్టర్ని సార్ నేను అన్నాడు ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు దానికి ముందు ఒక చిన్న అంటే చెప్పుకోవాలి కొన్ని విషయాలు ఖాళీగా ఉన్నాము కదా సార్ ఇంట్లో నేను టీవీలో యూట్యూబ్లో కొబ్బరి మట్ట అనే సినిమా చూస్తున్నాను క్రితం రోజు కొబ్బరి మట్ట అనే సినిమా చూస్తున్నాగా మధ్యలో సంపూర్ణేష్ బాబు వచ్చాడు దాంట్లో వచ్చేసి నేను హృదయకాలయం తర్వాత కొబ్బరి మట్ట చేస్తున్న సందర్భంలో అది డైరెక్టర్ గారు మారిపోయి ఒక అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి పరిచయం చేసి ఇతను రూపక్ రొనాల్డ్స్ అను మంచి డైరెక్షన్ చేస్తాడు నేను ఈ సినిమా కాకుండా నేను వేరే సినిమా చేస్తున్నాను ఈ సినిమా మిగతా పార్టీ ఇతను పూర్తి చేస్తాడని చెప్పేసి అతనికి అప్పగించి వెళ్ళాడు అతను ఆ విధంగా నాకు రూపక్ రొనాల్డ్స్ అని పరిచయము కొబ్బరి మట్ట తీసినాం బాగుంది సినిమా అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యాను ఓహో ఇది జరిగిందా సంపూర్ణ రుష్ బాబు రూపక్ రొనాల్డ్స్ అను కొబ్బరి మట్ట అని అనుకున్నాను ఆ సినిమా చూసిన నెక్స్ట్ డే నాకు మధ్యాహ్నం ఈయన నుంచి కాల్ వచ్చింది సార్ విచిత్రం అనిపించింది నాకు అదే చాలా విచిత్రం అనిపించింది ఎంత అరే నిన్ననే అనుకున్నాను ఈరోజు ఫోన్ వచ్చింది కదా గట్టిగా అనుకుంటారు రూపక్ రొనాల్డ్స్ అని మాట్లాడుతున్నా అంటే నేను సార్ మీరు కొబ్బరి మట్ట డైరెక్టర్ అన్నాను అవునండి అన్నాను సార్ నిన్ననే మీ సినిమా చూశాను సార్ నిన్ననే మీ గురించి సంపూర్ణ బాబు చెప్పడం విన్నాను ఈరోజు మీరు కాల్ చేశారు సార్ అంటే అవునా అండి అని ఒక సినిమా అనుకుంటున్నాను సార్ దాంట్లో మీకు ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టరు ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అండి మీకు డైలాగులు బాగుంటాయి సీన్లు బాగుంటాయి మీకు ఈ సినిమాతో మంచి పేరు వస్తుంది మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు నేను తెలుసుకున్నాను మీకు మంచి పేరు వస్తుంది మురళీధర్ గారు ఈ సినిమా మీరు చేయండి అన్నాడు సరే సార్ అన్నా నేను మీకు ఒక సీన్ పేపర్ పంపిస్తాను దాన్ని మీరు ఆడిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ నాకు వీడియో చేసి పంపించండి అన్నాడు ఓకే సార్ అన్నాను పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నాకు రెండు సీన్ పేపర్లు వచ్చినాయి వాట్సాప్లో అవి చూస్తున్నా కానీ మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది నాకు సార్ అన్నాను ఏం లేదు మురళీధర్ గారు సీన్ పేపర్ పంపించిన చూసుకున్నారంటే ఇప్పుడే చూస్తున్నాను సార్ అన్నాను చూడండి మీరు చేయండి చేసి పంపించండి ఒక్క ఒక్క మాట మీకు సీక్రెట్గా చెప్తాను మీరు ఏమనుకోకండి సార్ చెప్పండి సార్ అన్న ఈ డబ్బుల దగ్గర మీరు ఏమి కొంచెం ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టక ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఆలోచించు నా కోసం మీరు ఈ సినిమా చేయండి సార్ అన్నాను అది చెప్పకూడదు ఏమో కానీ చెప్పుదాం కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి మంచి అంటే అతను ఆ క్యారెక్టర్కి నేను కావాలని బలంగా అనుకున్నాను అనమాట నేను ఎక్కడ డిమాండ్ చేస్తాను ఎక్కడ క్యారెక్టర్ చేయలేకపోతానో నా ప్రాజెక్ట్ ఏమవుతుంది అనే ఆలోచన అవుతుంది అటువంటిది నేను అప్పుడు నేను నేను అడుగుతున్నది ఎంత వాళ్ళు నాకు ఇస్తున్నది ఎంత కానీ అంటే మిస్ చేసుకుంటేనేమో అనేటువంటి మిస్ అవుతానేమో అనే ఆలోచన ఆ విధంగా ఇచ్చారు కానీ ఈ ఈ కొన్ని గమ్మతులు జరుగుతుంటాయి సార్ దైవ ఘటనలో దైవలీలలో అవి కాకతాళి ఏమో యథాలాపమో తెలియదు కానీ అంత అయింది సార్ షూట్కి రెడీ షూట్కి రెడీ రేపు షూట్కి వెళ్ళాలి మంచిర్యాల నేను మా ఊర్లో ఉన్నాను రామాయణపేటలో వీళ్ళు నన్ను హైదరాబాద్ రమ్మన్నారు ఇక్కడ నుంచి మంచిర్యాల వెళ్దామని నేను అన్నాను మంచిర్యాల వెళ్ళాలంటే మీరు ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి సార్ ఆందివేనే మా ఊరు కొంచెం పక్కన నేను అక్కడికి వస్తాను పలాన దగ్గర నిలబడి ఉంటాను మీరు నన్ను పికప్ చేసుకోండి అని చెప్పారు ఓకే అన్నారు పన్నెండు గంటకు మీరు అక్కడ ఉండండి అన్నారు ఈరోజు పొద్దున నాకు కొంచెం నలతగా ఉన్నది అరే డల్గా అయిపోతున్నాను లగేజ్ మొత్తం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నిన్ననే ఈరోజు వెళ్ళాలంటే నిన్న లగేజ్ మొత్తం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను వాళ్ళు ఊ అంటే వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండే అన్ని పెట్టుకున్నాను తొమ్మిది అయింది పది అయింది పన్నెండు గంటలకు కదా అందరికీ మా బాబు వచ్చాడు బాబు వచ్చి నానా మీరు కొంచెం తేడా కనపడుతున్నారు ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకుందామా అన్నాడు ఏం టెస్ట్ అన్న సీరియస్గా ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకుందాం కరోనా టెస్ట్ నాకు ఎందుకో మీ మీద డౌట్ వస్తుంది అన్నారు అబ్బాయి అంటే కరోనా వచ్చింది అనుకుంటున్నావా నాకు అని నేను నేను అనుకోవటం కాదు మీరు బయటకు వెళ్తున్నారు కదా ఇప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్తున్నారు ఓకే మరి మీరు లగేజ్ ఎంత సర్దుకొని పోతున్నారు మీరు అక్కడ పది మందిలో ఇరవై మందిలో మరి మీరు ఉంటే మరి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కదా అని ఆయన సరే అని చెప్పేసి పోయిన సార్ పోతే వాడు అరగంట లోపల రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు నానా మీకు పాజిటివ్ వచ్చింది అరే ఎవడే వాడు ఇంత సీరియస్గా ఎవడే వాడు పాజిటివ్ అని చెప్పింది నాకు నాకేమైందని పాజిటివ్ వస్తుంది నేను బాగానే ఉన్నా కదా కొంచెం డల్ అయినంత మాత్రాన 
అనుకుంటారా అని చెప్పేసి నేను ఒప్పుకొని ఇవన్నీ కాదు అని చెప్పేసి నేను లేదు నేను నేను షూటింగ్కి వెళ్ళకుండా నేను ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టున్నావు నేను అవన్నీ ఒప్పుకోను నేను డెఫినెట్గా షూటింగ్కి వెళ్ళి తీరాల్సిందే వాళ్ళు పన్నెండు గంటలకు అక్కడ నుంచి బయలుదేరతారు నన్ను పలాన్ దగ్గర డ్రాప్ చేయాలి నేను పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా వదలాలని ఆయన ఇక నాకు చెప్పలేక మా బావమారిది చెప్పాడు మా బావమారిది లోకల్ని ఉంటాడు వాడు జితేందర్ గౌడ్ అని వాడు ఇప్పుడు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఓకే రామాయణపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ వాడికి ఫోన్ చేసాడు వాడు వాడు చెప్తే నేను వింటాను వాడి మా అబ్బాయి వాడు ఫోన్ చేసాడు బావా ఇక్కడికి బావా ఎక్కడ బావా అంటే ఇంట్లో ఉన్నాను నేను ఒక నిమిషం వస్తా బావా మాట్లాడతానంటే నేను నేను ఇట్లా షూటింగ్కి వెళ్తున్నాను అదే బావా దాని గురించి మాట్లాడదామని వస్తున్నా మీరు దయచేసి నా మాట వినండి మీకు పాజిటివ్ వచ్చింది మీరు అనుకోకండి అట్లా మరి మీ వల్ల మీకు తావు ఇబ్బంది పడతారు అది కాదు జిత్తి ఇదంతా నేను నమ్మను బడేవాడు చదువు రానాడు ఏదో రిపోర్ట్ ఇస్తే మీరు ఎట్లా అవ్వకుండా కాదు బావా సరే మీకు అంత డౌట్ ఉంటే సరే కామారెడ్డి పోయి చెక్ చేయించుకుందామని ఎస్ దీనికంటే ఓకే అని చెప్పేసి నేను అటు వెళ్ళే ముందు మరి ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఒక ఫోన్ చేసి చెప్పిన సార్ నాకు ఇట్లా పాజిటివ్ వచ్చింది సార్ అని అయ్యో ఎట్లా సార్ ఇప్పుడు అన్నారు మరి ఏం చేయండి సార్ మరి రాలేను కదా సార్ నేను రావడు కదా అని నేను అన్నా ఓకే అండి సరే మరి ఓకే సరే సరేలేండి సార్ మేము వేరే ప్రయత్నం చేసుకుంటామన్నారు వాళ్ళు మరి నేను కూడా ఏం చేస్తాను సరే ఏం చేయలేదు కదా ఏం చేస్తారు అవును పెద్ద క్యారెక్టర్ సినిమాలు తండ్రి పాత్ర డైరెక్టర్ గారు స్వయంగా నాకు చెప్పిన విషయం మీరు దీంతో మాకు మీకు మంచి గుర్తింపు వస్తుంది సార్ అని చెప్పేసి అని ఇదేందుకు జరిగిందని చెప్పేసి కామెడీ వీళ్ళినా సార్ అక్కడ కూడా రిపోర్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది వచ్చింది హడావిడిగా నడిచి అప్పుడు చాలా సీరియస్ సార్ అవును ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆఖరి చూపులే ఆఖరి ఎవరిని చూసినా కూడా ఆఖరి మా పిల్లవాడు కూడా దగ్గరికి వస్తాడు ఆయన అవును అంత దూరంలో నిలబడి ఆయన పాజిటివ్ వచ్చినప్పటి నుంచే ఈ విధంగా జరిగింది పద్నాలుగు రోజులు పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత నా అదృష్టం బాగుండి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముందు నాతో నేను అనుకున్న సీన్లు షూటింగ్ నాతోనే ప్రారంభిద్దామని అనుకున్న సీన్లు అన్నీ పక్కకు పెట్టేసి వేరే వేరే సీన్లు చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఈ విధంగా ఒక పదిహేను రోజులు గడిచింది సార్ పదిహేను పదహారు రోజులు గడిచిన తర్వాత నేను మళ్ళీ నాకు నేనేమో ఆతృత జరుగుతుందా షూటింగ్ అని జరుగుతుంది సార్ షూటింగ్ జరుగుతున్నా సార్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజులు పలాన్ చేస్తున్నాం సార్ మీ వైఫ్ క్యారెక్టర్తో చేస్తున్నాం సార్ మీ సన్ క్యారెక్టర్తో చేస్తున్నాం సార్ అనేటువంటి అవి నేను పోయిందని అనుకున్నాను మరి మరి నా క్యారెక్టర్తో నా క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని మీ క్యారెక్టర్కు ఎవరు ఎవరు ఆర్టిస్ట్ మాట్లాడారు సార్ అని చెప్పి చెప్పారు అబ్బా పోయింది రా అనుకున్నాను సార్ అని ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత టెస్ట్ చేయించుకుంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు సార్ నాకు సార్ ఏమిటి సార్ మీ పరిస్థితి ఇవ్వాలి నెగిటివ్ వచ్చింది సార్ అన్న నెగిటివ్ వస్తే ఒక పని చేయండి సార్ రేపే మీ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అవుతున్నది ఒకవేళ మీకు నెగిటివ్ కనుక వచ్చినట్టుంటే మీరు ఆ నెగిటివ్ డాక్టర్తో నెగిటివ్ అన్నట్టు తీసుకొని మాకు ఒకసారి మీరు వాట్సాప్లో పెట్టండి సార్ మేము మీకు మళ్ళీ మాకు గంట తర్వాత కాల్ చేస్తామన్నారు నేను డాక్టర్తో సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వాళ్ళు నెగిటివ్ అని పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక గంట తర్వాత కాల్ చేసి బయలుదేరండి సార్ అన్నారు పెద్ద డ్రామా ఆ విధంగా పోయిన దాన్ని మళ్ళీ నేను పట్టుకున్నా సార్ పరేషాన్ అయింది పరేషాన్ చేసింది పోయింది అనుకున్నా శ్రీనివాస్ అనే ఒక ఆర్టిస్ట్ మాట్లాడుకున్నారు ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను నేను అయితే రూపక్ రోనాడు సన్ గారికి మరి తెలియక తెలిసా తెలియక నా కానీ నా బంచుకు బంచు తర్వాత పెట్టుకున్నాను ఆయన చూద్దాంలే చూద్దాంలే ఆఖరికి కూడా రాలేని పరిస్థితులు ఉంటేనే వేరే వాళ్ళని తీసుకుందామని అనుకున్నాను చాలా గట్టిగా మిమ్మల్ని అనుకున్నాను అనుకున్నాను సార్ అనుకుంటే నంబర్ వన్ రూపక్ రోనాడు సన్ తర్వాత వేణు ఎప్పుడైతే పిట్ట కథలు ఆయన యథాలాపంగా చూశాడో ఆ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే రామచంద్ర క్యారెక్టర్ చూసిన మరుక్షణమే ఈ నారాయణ క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఆయన నారాయణ నేను ఎక్కడ నేను ఎక్కడ ఉన్నా నన్ను పట్టుకునేవాడు ఆయన ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆర్టిస్టుల సెలెక్షన్ అప్పుడు అంటే హీరో హీరోయిన్ కాకుండా మిగతా ఆర్టిస్టుల సెలెక్షన్ అప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది నాకే ఓకే ఓకే నేను ఫస్ట్ కాల్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళాను అక్కడ వేణు గారు ఉన్నారు ఇమీడియట్గా నాకు చెప్పారు సార్ మీరు నారాయణ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమాతో మీరు ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడరు సార్ ఆయన నా మాటలు సార్ ఈ సినిమాతో మీరు ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడరు మీరు ఇంకా అవకాశాల కోసం మీరు ఎక్కడ తిరగాల్సిన పని లేదు మీరు చాలా హైట్స్లో ఉంటారు సార్ అని ఆయన అన్నాడు సరే ఒక డైరెక్టర్గా ఆయన విజన్ వేరే ఉంటుంది కదా మన ఆయన తీస్తాడని నమ్మారా సార్ మీరు నమ్మాను సార్ నమ్మాను ఎందుకంటే ఎవరిలో ఏమో తెలియదు కదా సార్ కరెక్ట్ ఎవరిలో ఏమో తెలియదు దర్శకుడు అనే దర్శకుడు అనే వ్యక్తి ఊహలు వేరు ఉంటాయి ఆయన ఆలోచనలు వేరు ఉంటాయి కరెక్ట్ పైగా పెద్ద సంస్థ ఆయనకు అది ఇచ్చింది
ఆ నారాయణ క్యారెక్టర్ మీదే మీరు అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది సార్ అని ఆయన ఫిక్స్ కానీ ఏం చేశారు సార్ మీరు ఆ లాస్ట్ సీన్లో రూపలక్ష్మి గారిని ఇలా ఒత్తుతారు కదా అరే ఈయనలో కూడా ఒక భావమర్ది మీద ఒక చిన్న ఆపేక్ష ఆ గొడవలన్నీ వెళ్ళిపోయి ఈయన కూడా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనే ఒక పెయిన్ ఫస్ట్ పీక్ తీసుకుంటే మీ దగ్గర నుంచే తీసుకుంటుంది అదేంటంటే ఐలయ్య క్యారెక్టర్కి మీరు కనుక ఆ లీడ్ ఇవ్వకపోతే అది ఎంత పండిద్దో పండదు అనేది నాకు ఐడియా లాగ బ్యూటిఫుల్ అండి అసలు మీ కూతురు క్యారెక్టర్ కానీ మీ వైఫ్ క్యారెక్టర్ కానీ మీరు అలా ఒక ప్రెసిడెంట్ హోదా లాగా ఒక డబ్బులు ఉన్నోడు ఎలా ఉంటాడు మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో ఆ కుటుంబం రిచ్ రిచ్ ఆ ఉన్నదాల్లో మీరు రిచ్ నేనే రిచ్ దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేయటం కానీ కానీ ఒక మూలగ కోసం కొట్టుకునే అంత ఉంటది ఉంటుందా సార్ మామూలుగా ఎందుకు ఉండదు సార్ ఉంటుందా మూలిక కోసమే కదా సార్ ఒక కుర్చీ వేయకుంటే సంవత్సరాల తరబడి మాటలు మానేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంటికి రాకపోకలు మానేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ విషయం ఏదైనా కావచ్చు పంతము పట్టింపు హర్ట్ అవ్వడమే అలకాంటే సార్ హర్ట్ అవ్వడమే నచ్చకపోవడమే అదే అంటే నాకు ఎన్నో సార్ కోకొల్లలు సార్ ఒకటి రెండు కాదు కోకొల్లలు చెప్పాలంటే కొన్ని వందల సంఘటనలు ఉన్నాయి మరి ఈ సినిమా అంత కనెక్ట్ కావడానికి కారణము మూడుగా బొక్క అన్నదే మనకు ఈ దీంట్లో రీజన్ కనిపించింది కానీ ఆ కుటుంబంలో ఒక అల్లుడు కానీ ఒక బావమరిది కానీ ఒక మామ కానీ ఒక అన్న కానీ ఒక చెల్లెలు కానీ దూరమైన దూరమైన సంఘటనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రీజన్ వల్ల గుర్తొచ్చేది ఇక్కడనేమో మా మధ్య మూలుగ బొక్క మూలుగ బొక్క కూడా నేను ఇబ్బంది పడలే సార్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కొంచెం కోపం వచ్చింది తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఓదార్ ఐ మీన్ బాబా వచ్చేసిన బాబాని మళ్ళీ నన్ను పలకరించకపోవడము సరిపెట్టుకున్నాను వాడు తాగమంటే నేను నా నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ తాగకుండా ఉన్నాను ఈ మూలుగ బొక్క వాడు వేసుకున్నా నేను ఈ సరే వేసుకుంటే వేసుకున్నాడు ఏమన్నా కోపంగా చూశాను ఆమెను ఇదేనా మర్యాద అన్నట్టుగా చూశానే తప్ప ఆమె ఏమనలేదు వాడిని కూడా నేను ఏమనలేదు చూసుకున్నాను నాకు కోపం ఎక్కడ వచ్చింది అందరూ ఈ పాయింట్ను గమనించట్లేదు నాకు కోపం ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే నా చిన్న బావ మరిది వల్ల కోపం వచ్చింది మీ చిన్న బావ మరి మై మధు ఓకే చిన్న బావ మరిది మొగిలి ఏమంటాడంటే రేపు ఒక కిలో బొక్కలు తెత్త తీ తిందు అంటాడు వాడు ఆ మాట కదా నన్ను గుచ్చింది ఆ మాట నన్ను గుచ్చింది మూలు బొక్క లేకపోతే లేకపోయింది వీడు వీడు నన్ను ఏంది రేపు కిలో బొక్కలు తెత్త నువ్వే తీద్దు తీయాలంటే నేను బొక్కల కోసం వచ్చినావు అనేటికి ఇదే వీడు నాకు ఇచ్చే మరి అక్కడ ఇవన్నీ బరస్తాయని ఆ మాటకి ఓకే ఆ ఒక్క మాట కోసం మూలుగు బొక్క కోసం రాలేదు వాడన్న మాటకి బరస్ట్ అయ్యా నేను అంటే నీ ఇంటికి నా డైలాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ అవును ఏమనుకుంటున్నారు నువ్వు నేను నీ ఇంటికి బొక్కలు తింటాను నన్ను ఏం నన్ను ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నీ ఇంటికి బొక్కలు తినడానికి బొక్కలు తినడం కోసం వచ్చినాడు నాకు అనుకున్నావా ఏందిరా నువ్వు అని చెప్పి అప్పుడు కదా లేచింది నేను నీ వద్దు నీ అన్న వద్దు అని నేను యాక్చువల్గా ఇది సినిమాటిక్ అన్నాను కానీ మీరు మీరు చెప్తుంటే నిజమేనేమో అనిపిస్తుంది ఎస్ సార్ ఉండే ఉంటాయేమో అట్లాంటి అలకలు ఉంటాయేమో వందలు సార్ ఒకటి రెండు కాదు చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ మనం జరిగింది సార్ చెప్పడానికి కాదు మీరు వంద ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ యూనిట్లోనే ఎవరి ఇంట్లో అడగండి మీరు అదే సార్ మా మా ఇంట్లో కూడా ఇది జరిగిందని చెప్పేసి అంటారు ఆ విధంగా ఉంటుంది సార్ అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో బలగం వచ్చిన తర్వాత మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లీ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్పనా చెప్పండి పరాకాష్ట చెప్పండి నాకు కూడా చాలా విపరీతమైనటువంటి అసహ్యం కలిగిన సంఘటన ఇది ఈ ఒక సినిమా డబ్బింగ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఆ డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్ అయితే ఉన్నాడో ఇంజనీర్ ఆయన మైక్ సెట్ చేస్తూ సార్ బలగం సినిమా మీరు చేసిన యాక్షన్ నాకు మా ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ గుర్తు తీసుకొచ్చింది సార్ చెప్పు ఆ సంగతి అని ఇది ఈ విషయాలు చెప్పాలని ఇంటర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ నాకు వస్తాయి అసలు ఇది జరుగుతుందా మూలిక బోసం ఇంత కొట్టాడుకుంటారా అసలు ఇంత ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఊరికి దూరంగా ఉంటారా అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్ ఈ వీటికి నేను నాకేమన్నా ఆన్సర్ దొరుకుతుందేమో నాకు నాకు ఇంత మెటీరియల్ దొరుకుతుందేమో అని చెప్పు ఆ సంగతి ఏదో ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగి చెప్పు అని నేను మా 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 మేన మామ వాళ్ళ మేన మామ ఇదే విధంగా చేశాడు సార్ కేవలం మటన్ దగ్గర వచ్చిన విషయము ముప్పై సంవత్సరాలు బా ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై మీకు ఇంకో సంఘటన కూడా చెప్తాను నేను అది కూడా ముప్పై సంవత్సరాలు అండి ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే అది ఇప్పుడు నా ఫోన్లో రికార్డు ఉన్నారు సార్ అది ఒక ఒక మాస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ ఆయన చెప్పిన విషయం నా ఫోన్లో రికార్డ్ అయి ఉన్నది అది థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఈ రోజు కూడా ఆయన ఇంటికి తిరిగి చూడలేదు ఈ రోజుకు కూడా ఈ రోజు కూడా తిరిగి చూడలేదు సేమ్ సినిమాలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అంటే ఆయనకు ఒక బాబు ఉన్నప్పుడు బాబు రెండేళ్ల పిల్లవాడు ఉన్నప్పుడు ఆయన కూతురు
తెలియదు సార్ ఎక్కడైనా ఫంక్షన్స్లో అకేషన్స్ ఎక్కడైనా వాడు మీ మేనమామ అవి ఆమె మీ పరాలా అని చెప్పేసి అన్నట్టు చూస్తుంది కానీ ఆమె ఇంతవరకు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి ఊరికి వెళ్ళలేదట ఆమె బా ఈ రోజుకి సార్ ఆయన బరగం సినిమా చూపిస్తూ ఏమే ఇది మనదేనే సినిమా అన్నాడట ఆయన చూడు మనది ఆయన నాకు మంచి మిత్రుడు మేము నాటకాలు ఇస్తాం సార్ పేరు స్వరాజ్ కుమార్ చెప్పొచ్చు ఆయన రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ స్వరాజ్ కుమార్ గారు అని రిటైర్డ్ డిఈఓ రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ మీ తోటి నటి నటులు స్పందన ఏంటి సార్ మిమ్మల్ని ఎలా అప్రిషియేట్ చేశారు ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయలేదు సార్ ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయలేదా ఎందుకు చేస్తారు సార్ ఎవరి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుందాం కదా అప్రిషియేషన్ అనేది ఏం లేదు సార్ నేను కొంచెం ఇం